kumza nasi muda wote sasa hivi iwapo unanipata Zablon Masharia hadi sasa hivi hali kwa vipi katika majengo ya bunge je idadi ya wananchi ambao wamekuwa kijitokeza kutoka siku ya Jumamosi imepungua Na masante sana Kirobi kutoka upande wa pili. Tunaendelea tu kufuatilia kuhusiana na maoni ya wabunge na pia uh, viongozi mbalimbali mbali katika nchi yetu ya Kenya. Na pia maoni yao kuhusiana vile ambavyo namkumbuka mzee Moi. Na sasa hivi mtazamaji ni na mmoja yule ambaye anafahamika sana katika nchi yetu ya Kenya anajulikana kama Moses Cheboi yeye ni naibu speaker katika uh, National Assembly. Na haraka upesiweze kuzungumza naye. Karibu sana naibu speaker. Uh, wewe kama naibu speaker ama zile enzi ulikuwa namkumbuka vipi mwenda zake moi kabla sijaenda hapo kwanza nataka kuchukua nafasi hii kupeana pole zangu ni aba yangu mimi binafsi familia <coughs> na constituency ya Kuresoi North ambaye mimi ninaongoza katika bunge la taifa hapa Aa, leo kama vile unaelewa ni kwamba tunampatia heshima zake za mwisho siku ya mwisho e, mwili yake ina imewekwa hapa kwetu to lie in state ili wananchi waweze kuview Uh, tutakuwa na kikao maalum leo saa 8 unusu hatujawahi kuwa na kikao Jumatatu normally we, tunafanya juma, ne, Jumatano na Alhamisi leo tutakuwa ni kwa sababu ya heshima ya mzee ambaye ametuacha uh, nimemjua mzee Moi kwa miaka mingi sitaraki kuanza kama wale wengine ambaye watasema eh, kwamba tulianza kwa kumjua kupitia maziwa ya nyayo lakini ingawa nilipata maziwa ya nyayo zaidi mimi nataka kusema nilimjua nilipoingia shule yangu ya upili ya Cabernet High School ambaye alikuwa chairman wa hiyo shule na akaweka pesa nyingi sana ya kujenga hiyo shule na baadaye nikaenda Moi High School Kabarak ambaye pia ilikuwa ni shule ambaye alisimamia na hata jina kama vile unasikia ni jina yake na ni shule ambaye alikuwa akiongoza. So nimemjua kwa muda. Baada ya hapo nilipoenda university shule ya chuo kikuu, niliweza pia kuinteract na yeye kwa sababu nilikuwa kiongozi ya wanafunzi nikiwa secretary general wa Nakuru University Students. Na moja ya e, wakati ambaye tulimtembelea, alinichagua mimi na ndugu yangu ambaye anaitwa Zack Njeru akatupatia safari ya kwenda hadi e, nchi ya e, Kigali ya, ya, e, kutumia ile ndege ilikuwa ambaye ni ya presidential wakati huo sio hii yenye iko sasa hiyo ilikuwa tu ni conversion ya ndege ya, moja ya Kenya Airways aliyekuwa akitumia so nimekuwa ni interact na yeye nilipokuja bunge hapa nilikuja kwa chama yake ya, ya Kanu e, mara mbili e, sasa nimefika upande ya jubili so tuko tumemjua huyu mzee kwa muda mrefu na amekuwa ni mtu mmoja ambaye ametupatia eh, maono ya, ya siasa. Uh, mtazamaji huyo ni naibu speaker anasema eti kwamba alinufaika sana na maziwa ya moyo lakini mtazamaji mie si kunufaika nao lakini swali la mwisho tu uh, kulingana na maoni yako. Sasa hivi ni kipi kile ambacho unaweza kukisoma na kutokana na mzee Moi? Um, first of all uh, the uh, kuna mambo kadhaa ukianza kuzungumzia mambo ya uh, mzee wetu ambaye ametuacha mzee Moi kuna masomo chungu nzima ambayo tunaweza ku pick from his character na uongozi wake lakini ya, ya zaidi ni kwamba yeye aliweza ku maintain eh, amani kwa nchi yetu kwa kuweka a strong presidency na kuweka amani kwa nchi for the time ambayo ali, ali rule nchi aliweka pia kibao mbele mambo ya masomo masomo ni nguzo ya kila nchi na zaidi hata kabla hajaingia mambo ya masomo pia alipitia upande wa kanisa aka establish eh, kanisa mengi ambayo ilisaidia kuweka the moral values kwa nchi ya Kenya na tena zaidi kwamba alileta ile siasa kwamba you can always change your mind about anything initially you remember alikuwa amesema kwamba angefurahia sana nchi hii kuwe ni chama kimoja lakini ilifika wakati alisema kwa sababu vile ameona itakuwa ni vizuri afungue the space the freedom space na akaweka hiyo maneno ya eh, multipartism hapa nchi hii yetu alafu eventually akakuwa mmoja wao pia ya wale watu ambaye walisaidia ku create the handing over power from one presidency to another which is a very key thing hiyo ni kitu mzuri ametu alijenga demokrasia yetu and you know he was a human being hatuwezi sema kwamba hakukuwa na makosa moja au mbili pale lakini in all when you assess him kwa kijumla yeye was one of our best presidents ni ruhusu hapo tu kwa makosa kuna wale ambao wanasema eti kwamba utawala wake ulikuwa wa kimla kwa hivyo mwere ameweza kunukuliwa kwa nasema hivyo kulingana na maoni yako utawala wake ulikuwa wa kidiktata kweli Um, well of course uh, uh, mheshimiwa Koigu wa Mwere ako na right uh, to opinion yake and uh, ako na haji ako na haki ana ako na sababu zake 
Mimi siwezi kusema kwamba uongozi wa Rais Moi ilikuwa ya kihimla. E, kiongozi yote hu, hu, huongoza kulingana na sheria ambaye iko kwa wakati huo. Alifuata sheria ambayo ilikuwa wakati huo, mimi ninakubali kwamba alifanya hivyo. Kwa sababu hata wakati katiba ilipobadilishwa na ikasemekana kwamba utachukua nafasi ya hatamu ya miaka tano, alafu uombe ingine tano, alafu uende nyumbani, alifanya hiyo. Now, um, mimi I would not be able to say kwamba alikuwa na uh, uh, dictatorship in any way. But as I've said, he was a human being like everybody else. I mean, you cannot be perfect. Hakuna uh, malaika tunamchagua dunia hii. Sisi binadamu tunachagua binadamu mwenzetu. In all kazi ambayo alifanya in terms of bringing up uh, maneno ya elimu, bringing up the religious values, bringing up the issue of uh, political space, expanding political space uh, kwa wakati ambayo ilikuwa ni vigumu na mambo mengine kadhaa, including also keeping peace within our area when the entire region was having issues. Hiyo ni kusema kwamba yeye alifanya kazi yake kwa njia nzuri. Yes. Sante sana na sana kwa sana kwa kuzungu Thank na you. TV47. Amekuwa ni naibu speaker katika bunge letu la kitaifa. Ameweza kutoa kauli yake kuhusiana na vile ambavyo namkumbuka mzee Moi akisema kikwili aliweza kunufaika hususan na masomo vile vile a, katika hatamu yake a, ama katika shughuli yake ya kuingia uongozini. Mtazamaji, tazidi kuendelea kukaa hapa hivi tuweze kuzungumza na baadhi ya viongozi, tuweze kusikia hisia zao ni zipi vile ambavyo namkumbuka mzee Moi. Lakini mtazamaji napoangalia hapa wanadada kutoka shule ya ile ambayo uh, Moi alikuwa inasemekana tu kwamba alikuwa ameanzisha kidogo ameweza kunitoka lakini ndio tunazungumza nao baada ya muda fulani uh, tuweza kuzungumza nasi mtazamaji ni baadhi tu yale ambayo tunazidi kuzungumza hapa hivi na baadhi ya viongozi pia wale ambao wameweza kuja mzee Moi kwako studio